hello my dear students welcome to my channel in this slide i am trying to present the topic that marketing mix of service what is service marketing that is the first point i am going to present uh, service marketing marketing endanu namak ariyam marketing nu parayumbo nammle nammada product ne customer inde needs wants identify edu adine satisfy cheyidu adu identify edu adine satisfy edu or whole process aanu marketing nu parayunnathu സെയിം മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് സർവീസിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫ് സർവീസ് ഓർ സർവീസ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാ ടെക്നിക്കുകളും എല്ലാ മെത്തേഡ്സുകളും സർവീസ് എന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കസ്റ്റമറിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ആ എല്ലാ ടെക്നിക്കുകളും സർവീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് സർവീസ് മാർക്കറ്റിംഗ് നമുക്കതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിഫൈയിങ് പ്രൈസിങ് പ്രൊമോട്ടിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡിങ് ഓഫ് ദ റൈറ്റ് സർവീസസ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് ടൈം ടു ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് വിത്ത് എ വ്യൂ ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ദ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ദി സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ എന്താണ് സർവീസ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിഫൈയിങ് പ്രൈസിങ് പ്രൊമോട്ടിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡിങ് ഒരു പ്രൊ ഒരു നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സർവീസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അതിനൊരു പ്രൈസിങ് കൊടുക്കുക അതിന് വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഓൾസോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഏ ദ റൈറ്റ് സർവീസസ് ടു ദ റൈറ്റ് ടൈം ടു ദ കസ്റ്റമർ കസ്റ്റമറിന് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന അതേ സമയത്ത് ആ റൈറ്റ് ടൈമിൽ നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് സർവീസ് നമ്മുടെ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വിത്ത് വി ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ദ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് കസ്റ്റമറിൻ്റെ നീഡ്സിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടും ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് ഓഫ് ദ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ആൻഡ് വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ ബൈ സാറ്റിസ്ഫൈങ് ദ നീഡ്സ് ഓഫ് ദ കസ്റ്റമർ കാരണം സർവീസ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ തന്നെ പറയുന്നത് അതാണ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ ഓർ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ബൈ സാറ്റിസ്ഫൈങ് ദ സർവീസസ് നീഡ്സ് ആൻഡ് വാണ്ട്സ് ഓഫ് ദ കസ്റ്റമർ സെയിം തന്നെ സർവീസിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ നോക്കിയാലും ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സർവീസസ് റൈറ്റ് ടൈമിൽ കസ്റ്റമറിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അവൻ്റെ നീഡ്സ് ആൻഡ് വാണ്ട്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സെയിം ടൈമിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആളിനെ അയാളുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും കൂടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ആൻഡ് വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ എന്നുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി റൈറ്റ് ടൈമിൽ സർവീസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കസ്റ്റമറിൻ്റെ നീഡിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് പ്രൊവൈഡ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് പ്രോപ്പർ പ്രൈസിങ് കൊടുക്കുക വേണ്ട പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്തൊരു ഹോൾ പ്രോസസ്സിനെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫ് സർവീസസ് എന്ന് നമുക്കതിനെ പറയാൻ കഴിയും ഓൾസോ സർവീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഈ സർവീസ് മാർക്കറ്റിംഗ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സർവീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആയ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആം നോൺ പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് രണ്ട് പേർക്കും ഈ ടെക്നിക്കുകളെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും കാരണം പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾ ലാഭമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ സർവീസ് ആകാം അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ കിട്ടുക എന്നുള്ളതായിരിക്കാം അവരുടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് മാത്രമാകണമെന്നില്ല നമ്മൾ സർവീസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് സർവീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബോത്ത് പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈക്ക് ബാങ്ക്സ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് ആൻഡ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈക്ക് മ്യൂസിയം ക്യാൻ ഓൾസോ യൂസ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് ടെക്നിക് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ടെക്നിക്ക് ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടിയും യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫ് സർവീസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാ ടെക്നീസുകളും സർവീസ് മേഖലയിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് സർവീസ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഈസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ നീഡ്സ് ആൻഡ് വാണ്ട്സ് ഓഫ് ദി സർവ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡിങ് ദി സർവീസസ് ടു ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ബൈ സാറ്റിസ്ഫൈയിങ് ദർ നീഡ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദി സർവീസ് പ
പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സിലായിരുന്നു നാല് എലമെൻറ്റേ വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ സർവീസ് മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സിൽ ഏഴ് എലമെൻറ്റാണ് വരുന്നത് അതായത് നാലെണ്ണം നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നതും അതിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് എലമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പീപ്പിൾ പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ എവിഡൻസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൂടെ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ വേരിയസ് എലമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഡക്റ്റാണ് പ്രോഡക്റ്റിനെ പറ്റി നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഹിയർ പ്രോഡക്റ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ സർവീസ് ഓഫേഡ് നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന സർവീസ് എന്താണോ അതിനെയാണ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻ സർവീസ് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ് മിക്സ് പ്ലേസസ് ഗ്രേറ്റ് എംഫോസിസ് ഓൺ ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സർവീസസ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് മിക്സ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വളരെ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 കോൺസെപ്റ്റിൽ കാരണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ സർവീസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നിശ്ചയിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സർവീസ് ഇവിടെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സർവീസിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോഴേ ആ പ്രോഡക്റ്റ് മിക്സിൽ വളരെ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ക്വാളിറ്റി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹോട്ടൽ ലക്ഷറി റൂം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് ലക്ഷറി റൂം ഫോർ ബിസിനസ് ട്രാവലേഴ്സ് ഒരു ബഡ്ജറ്റ് റൂം ഫോർ റൊട്ടീൻ ട്രാവലേഴ്സ് ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ആ പ്രോഡക്റ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന സർവീസിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണ് ലക്ഷറി റൂം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയും അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും എന്നാലും റൊട്ടീൻ ട്രാവലിന് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സർവീസസ് ആയിരിക്കും അവരുടെ റൂമിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കും അപ്പോൾ അത് രണ്ട് രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റുകളായി ഓക്കെ ഇപ്പം ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് എങ്ങനെയാണ് രണ്ടിടത്ത് റൂമാണ് ഇപ്പം ഒരു ഹോട്ടലിൽ രണ്ട് പേരും റൂമിൽ വന്ന് കിടന്നുറങ്ങി അവരുടെ കാര്യം സാധിച്ചിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ റൂം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷറി റൂം എന്ന് പറയുമ്പം അതിനനുസരിച്ചുള്ള ക്വാളിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസം വരികയും എന്നാൽ ഒരു നോർമൽ ഒരു എക്കണോമി റൂം ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഫെസിലിറ്റി അവിടെ കാണുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് രണ്ടിന് രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടേ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ടിടത്തും ആക്ച്വലി സംഭവിക്കുന്ന രണ്ട് റൂം തന്നെയാണ് പക്ഷേ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സർവീസസ് ആണ് അവിടെ കിട്ടുന്നത് സോ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന സർവീസിനെ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ആ പോയിന്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദാറ്റ് പ്ലേസ് എന്നോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സർവീസസ് ആർ ടു ബി ലൊക്കേറ്റഡ് സോ ആസ് ടു ബി കൺവീനിയൻറ്റ് ടു ദ ബയർ അതാണ് പ്ലേസിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സർവീസ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത എലമെൻ്റ് ആണ് പ്ലേസ് അതായത് കസ്റ്റമറിന് അവന് സർവീസ് ലഭ്യമാകാൻ ഏറ്റവും കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസിൽ വേണം നമുക്കിത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കൺവി അതായത് സർവീസ് ഈ കസ്റ്റമർ എവിടെയാണോ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് മാക്സിമം എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫ് സർവീസ് സക്സസ്ഫുൾ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലേസ് ആണ് അപ്പോൾ പ്ലേസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി ലൊക്കേറ്റഡ് കൺവീനിയൻറ്റ് ടു ദ ബയർ ബയറിന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് വേണം നമ്മൾ പ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എവിടെ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ബാങ്ക് സെറ്റപ്പ് എക്സ്റ്റൻഷൻ കൗണ്ടർ അറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസ് ഇപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസിൽ നമ്മൾ ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ കൗണ്ടർ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് മിക്കവാറും ചെലാനും മെമ്മോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടയ്ക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ബാങ്കിൻ്റെ മെയിൻ ഓഫീസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് വരാം യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ കൗണ്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ സർവീസ് അവിടെ ലഭ്യമാണ് ഇപ്പോൾ പ്ലേസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് അടുത്ത എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് ആണ് പ്രൈസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ മാർക്കറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ട്രിക്കി വയൽ പ്രൈസിങ് ദ സർവീസ് ഒരു സർവീസിനെ നമ്മൾ പ്രൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ട്രിക്കി ആയിരിക്കണം അതായത് വളരെ ടാക്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഡീൽ ചെയ്യണം ഈ മാർക്കറ്റ്
അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ പേഴ്സണൽ സെല്ലിംഗ് പബ്ലിസിറ്റി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ടെക്നിക്കൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് സർവീസിന് യൂസ് ചെയ്യാം ദറ്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ് മെയിലേഴ്സ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് പേഴ്സണൽ സെല്ലിംഗ് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ പ്ലേസ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ സർവീസ് മാർക്കറ്റിംഗ് അപ്പോൾ സർവീസ് മാർക്കറ്റിംഗിൽ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് നേരിട്ട് ലെറ്റേഴ്സ് മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ നേരിട്ട് അവർക്ക് ഓരോ ഓഫറുകളൊക്കെ അവർ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ല പരസ്യം ചെയ്യുക പേഴ്സണൽ സെല്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ നേരിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ടെക്നിക്ക് ഇപ്പം പിന്നെ ഈ സീസൺ ടൈമിൽ ഇപ്പോൾ ഓഫ് സീസൺ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ഹോട്ടലിൽ റൂം എടുക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത്ര രൂപ കുറവായിരിക്കും അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര സ്ഥലങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നമ്മൾ തരുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ഒരു ഓഫറുകളൊക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ എൻ്റെ കാറ്റഗറി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ് സർവീസ് മാർക്കറ്റിംഗ് സക്സസ്ഫുൾ ആകാൻ വേണ്ടി ദി സോ ആൻഡ് അനദർ എലമെൻറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് പ്രൊമോഷൻ ആൻഡ് അടുത്ത മൂന്ന് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് നോക്കുന്നതാണ് ഇത് ആദ്യത്തെ നാല് എലമെൻ്റ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നതായിരുന്നെങ്കിൽ അടുത്ത എലമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീപ്പിൾ സർവീസ് മാർക്കറ്റിംഗിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കിട്ടുന്ന ആളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സർവീസ് കിട്ടുന്ന ആളും സർവീസ് മാർക്കറ്റിംഗ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട് പരിഗണിക്കേണ്ട രണ്ട് ഒരു ഫാക്ടറാണ് അതായത് പീപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മെനി സർവീസസ് ആർ പീപ്പിൾ ബേസ്ഡ് ദർ ഫോർ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് സർവീസസ് ഈസ് ടോട്ടലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ പീപ്പിൾ പ്രൊവൈഡിങ് ദ സർവീസസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർവീസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടലി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആളിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരേ ടോപ്പിക്ക് തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അധ്യാപകർ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്ത് തരുമ്പോൾ നാല് പേര് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് നാല് തരത്തിലാണ് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളിനായിരിക്കും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പിന്നീട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആ ആൾ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടവും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും അപ്പോൾ അതാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് സർവീസ് മാർക്കറ്റിംഗിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പീപ്പിൾ ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും കൊടുക്കുന്ന ആളും കിട്ടുന്ന ആളും ആ പ്രസൻറ്റ് ആയിട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സർവീസ് കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിയും വാങ്ങിക്കുന്ന വ്യക്തിയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സർവീസ് മാർക്കറ്റിംഗിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ ആ പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടറും നമ്മൾ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി തന്നെ പരിഗണിക്കണം സോ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എ സർവീസ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൾ ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ബൈ ദ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ പീപ്പിൾ ടു ഹും സർവീസസ് ആർ പ്രൊവൈഡ് ആർ ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പം സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആളിൻ്റെതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഓൾസോ സർവീസ് കിട്ടുന്ന ആളും കാരണം കസ്റ്റമറിന് നല്ല രീതിയിൽ സർവീസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവർ അടുത്ത കസ്റ്റമറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യും മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ് അതർ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒരു കസ്റ്റമറിൽ നിന്ന് ഒരു സർവീസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സർവീസ് ഏറ്റവും ഒരു പ്രത്യേകത അതാണ് അടുത്ത ആളിനോട് അവർ വളരെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കൂടി ആയിരിക്കും ചെന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കസ്റ്റമറിൽ നിന്ന് അടുത്ത കസ്റ്റമറിലേക്ക് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വന്ന് ആദ്യം വന്ന് സർവീസ് സ്വീകരിക്കുന്ന കസ്റ്റമർ നമ്മൾ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ തന്നെ പരിഗണിക്കണം അപ്പോൾ പീപ്പിൾ എന്ന എലമെൻ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആളിനെയും സർവീസ് ലഭ്യമാകുന്ന ആളിനെയും ഈക്വലായിട്ട് പരിഗണിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് കാരണം രണ്ട് പേർക്കും ഒരേ സമയത്ത് പ്രസൻ്റ് ആയെങ്കിൽ ഇത് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ പീപ്പിൾ ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇൻ സർവീസ് മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് അനദർ പോയിന്റ്സ് ദാറ്റ് ഫിസിക്കൽ എവിഡൻസ് സർവീസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കസ്റ്റമറിലേക്ക് എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ എവിഡൻസ് വളരെ ബെറ്റർ ആയിര
അപ്പോൾ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു സർവീസ് നമുക്ക് ബെറ്റർ ആയിട്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ എവിഡൻസ് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫിസിക്കൽ എവിഡൻസ് വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ പരിഗണിക്കണം ദീസ് ആർ ദ അനദർ അൻ എലമെൻസ് ഓഫ് സർവീസ് മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫിസിക്കൽ എവിഡൻസ് ആദ്യം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഫിസിക്കൽ എവിഡൻസ് രണ്ടാമത്തെ പെരിഫറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോട് ചേരുന്നതാണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഇമേജ് കസ്റ്റമറിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസ്സ് ഇത് ചെയ്യുന്ന രീതി മൂന്നാമത്തെ പുതുതായിട്ട് പഠിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് പ്രോസസ്സ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രോസസ്സ് ഈസ് ദ മെത്തേഡ് ബൈ വിച്ച് സർവീസ് ഈസ് പ്രൊവൈഡ് എങ്ങനെയാണ് സർവീസ് കസ്റ്റമറിലേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഏത് രീതിയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ നേരിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു അതൊരു മെത്തേഡ് ഇറ്റ്സ് പ്രോസസ്സ് ഇപ്പോൾ ഈ സർവീസ് മാർക്കറ്റിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് വീഡിയോയിലൂടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അനദർ മെത്തേഡ് ആണ് അപ്പോൾ അത് കിട്ടുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് അനദർ ഫാക്ടർ അപ്പോൾ സർവീസ് ലഭ്യമാകുന്നതിന് വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് പരിഗണിക്കേണ്ട അടുത്ത മേഖലയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തൊരു എലമെൻ്റ് ആണ് പ്രോസസ്സ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ മെത്തേഡ് ബൈ വിച്ച് സർവീസ് ഈസ് പ്രൊവൈഡർ അയാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആ സർവീസ് ലഭ്യമാകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഡെലിവറി ബിക്കം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇൻ സർവീസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫാക്ട് ഒരു 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 എലമെൻ്റ് ആണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ സർവീസ് കസ്റ്റമറിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് പ്രൊസീജർ മെക്കാനിസം റുട്ടീൻസ് ബൈ വിച്ച് ദ സർവീസ് ഈസ് ഡെലിവേഡ് ഒരു സർവീസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് എന്ത് പ്രൊസീജിയറാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് മെക്കാനിസം ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ റുട്ടീൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം വളരെ പ്രധാന അപ്പോൾ ഇത് ആ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ എലമെൻ്റ് ആണ് മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സിനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൈസ് പ്ലേസ് പ്രൊമോഷൻ നാല് ഓൾറെഡി അറിയാം ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലേസ് പേഴ്സൺ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ സോറി പേഴ്സൺ ഫിസിക്കൽ എവിഡൻസ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തിയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആളും സ്വീകരിക്കുന്ന ആളിനും നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കണം മാർക്കറ്റിംഗ് സക്സസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ എവിഡൻസ് വളരെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കണം വർക്കിംഗ് ആ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയയുടെ നീറ്റ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന ആ സാഹചര്യം എത്ര എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വിഷ്വൽ ഇമേജ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന എവിഡൻസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫിസിക്കൽ എവിഡൻസ് ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന രീതി ഈ മൂന്ന് അഡീഷണൽ പേയും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൈസ് പ്ലേസ് പ്രൊമോഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ പീപ്പിൾ ഫിസിക്കൽ എവിഡൻസ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സ് ദീസ് ആർ സർവീസ് മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ചാനൽ താങ്ക് യു